。一九二一年，爱国商人徐光远携巨资，在四大护卫的保护下，赶赴广州支持孙中山。途中遭遇袭击，护卫马惠龙与薛飞神秘失踪。徐光远临死前将巨资托付给了段平山与杜玉石。不久后，随着时局变化，孙中山被迫离开了广州。段杜二人无奈下，决定潜伏在武昌，寻找机会将这笔宝藏用于救国救民的大业中。说过，只要我吹响哨子，你就会飞回来保护我。十年了，你还记得我吗
我把手放下来，你不要叫，听到没有？说了不要叫，又叫！不，你什么人？路人。啊！我认识你了。刚才那个日本人是你杀的？不是。我认得你这身衣服。你能不能安静点？告诉你，你刚才杀日本人的时候差点杀死我了，你知不知道？你死了吗？你叫什么名字？我叫死不了。四小姐，后会无期。喂，你要把我一个人放这儿？你要以身相许了。流氓！花花公子，放开我！放开我！你真是个财迷，这我还想着要包。你等什么呀？我。滚武器，前面是刺杀山田副会长的凶手，拦他没有？没看到老子刚才差点被撞死吗？拦不住有什么办法？我再警告一次啊，放下武器，不然老子开枪了。嗯、怎么着？又有刀又有枪的，想造反呢？你放走了凶手，我会告你的。<笑>你记住了，老子名叫萧逸晨。是我刚刚接获的情报，山田被刺杀了。谁干的？最近，国民党军事密查组在武城设立了分站，我怀疑那个年轻人就是密查组的高级特工。现在是有苦难言呐、啊，难道我们就吃这个哑巴亏吗？奉天事变以后，国际言论对我们相当不利，组织上让我们暂时隐忍，以免破坏五个月之后帝国的大规模行动。明白。这份情报还用继续追踪吗？全力追查。山田的情报关系和那笔藏经的下落，这个对我们相当重要。我可以联系到山田军的下线。
，先把情报的内容查出来再说。彻查这对男女的关系，他们劫了我们的情报，杀了我们的人，我让他们。你什么时候来的？比你早半个月吧。哥们儿现在明面上可是警察局总探长，威风吧？今儿不是我及时赶到，你怕回不来了。切，警察局总探长，你云哥出任务的时候什么时候没回来过？啊，对，你你车里那个怎么坐着个女的？有相好的了？说起那个女孩，我还真觉得有点奇怪，总觉得在哪里见过。她说她姓胡，你叫什么名字啊？我姓胡，老虎的虎。你要是再跟着我，不要。吴晨，你帮我查一下，思琪在不在武城？哎，不好意思哥，我刚来武城，正准备帮你找呢。你呀、啊，有这份心就好。那是，咱俩啥关系？发小就不说了，你还救我的命，我可是时时刻刻想跟你身相许。你再过来，我废了你啊！还想不想娶妻生子了？哦，对了。跟你说件正事啊，师傅一会儿就到，我回去接他。总教官什么时候到？三个小时以后火车站，接他。多带点人。明白。一定是马回龙干。怎么呢？他几年前就投靠了国民党，现在又听说来咱们武城任职，此消息一传出，思琪就被追杀，这事儿跟他能脱得了干系吗？徐先生临牺牲之前，把藏金的秘密分成了三份虽然你我各自都保留一份可是。伯，我家老爷在吗？你怎么来了？老爷，大姐让我请您回府。我正在跟大哥商量子港和司机的婚事你先回去。哎，老爷，大姐就是让我来给您提个醒，子港可是和曾家订过亲的。闭嘴！杜家的事儿什么时候让他插嘴了？我知道了，那你们慢慢聊，我等你啊。大哥，子港刚刚定亲不久，您怎么突然又来这一出？马慧龙这次来，一定是冲着藏金而来。现在是生死攸关的时候，你我都不怕死，但我们得为孩子考虑。那您说现在怎么办？为了掩人耳目，现在我们只能让子港跟思琪马上成亲，然后让启凡护送他们出国。这样一来，我们就没有后顾之忧了。不过曾家那边，把婚退了。我是你爹，凭什么不能给你做主啊？这都什么年代了？你说什么年代？什么年代？我也是你爹。这件事儿就这么定了。云哥哥，你到底在哪儿呀？什么时候才能找到你
你要是再不出现，我就不理你，我就忘了你。四姐啊，进来吧。干嘛呢你、啊？怎么了？是不是又不开心了？开心啊！干嘛不开心？哥还不了解你，你呀、啊，还是忘不了那个薛云进。哎，这都十年了，渺无音信呢。我告诉你，我就喜欢云哥哥。这辈子除了他，我谁都不嫁。我要离家出走。娘，坐坐坐坐坐。如今的上海啊，还有《西洋镜》看吗？看过《西洋镜》的人都说好看，都想再看一遍。咱们也去看看好不好呀？想逃婚是吧？让娘带着你俩去玩俏家。还是娘厉害呀！不过话说回来了，子港那孩子还真是不错。娘，就是他这个娘，我实在不能容忍。最让我生气的就是你这爹，玩的什么定亲退亲的把戏。好，带你们去上海，我得让他知道知道什么叫规矩。真麻烦，这是俏家，你能不能快点？对，嘿，你还来劲了？你说什么呢？他是个死孩子，那我就是你，你给我走！有人要抓你，马上离开这里。喂，喂，快叫你妹妹去！哎，你看什么呢？哥，你看那个男人，那个男人，男人。来俏家来的，你可别当着相亲！干嘛呢？他就是你胡说什么呀？他说这危险。
不错呀，也不看谁是我师傅啊。云儿，禁不住夸呀，姜还是老的辣呀。二爷，这两个人这么厉害，他妈什么来路？难道是密杀主的特工？警察局总队长肖一晨向马科长问好。你能再来晚点吗？我要是来太早了，哪能有些一堵总教官的身上？<笑>你小子呀，就会拍马屁。<笑>这些人太弱了，不禁打。这儿交给你了，咱们走。是，是。你小子就会拍马屁。哎，死的活的都带回去。好，是，是，是。云儿，哎，你知道为什么总部把你提前召回国吗？军人以服从为天职，为国尽忠是我的荣幸。<笑>说得好啊，你的那篇有关德国女子特训营的报告，总部非常欣赏啊，所以决定让你牵头成立中国的第一支。女子特训营，这次派你去刺杀山田，就是对你的考验。你不会觉得是大材小用了吧？当然不会了，这一直是我想做的一件事。从今往后，咱师徒俩为国尽忠尽力。是。<笑>师傅，您这手，我这手，现在是什么都干不了了。你一定想知道，师傅的这只手是怎么残废的？当年呐。我和你爹，还有你段伯伯，是多好的兄弟呀、啊！可谁能想到，竟然为了那笔藏金，突然改变了一切。你师母那天突然发了重病，我来不及通知大家，就擅自脱离了岗位。可是呢，就在那当子口。越军突然发起的袭击，大家都认为是因为我出卖了徐大哥，我是百口莫辩呐。徐先生牺牲的事儿，我看也未必就是三弟出卖的吧？你怎么就这么糊涂啊？啊，还一口一个三弟的叫的。当初我们四个人为了辅佐徐先生，千方百计的搞到了募捐，搞到了这笔藏金。准备去广东支援孙逸仙先生，要不是他的出卖，徐先生能死吗？司机为何至今下落不明？要不是你的阻拦，我何止要他一个手指头，我想要他的命。我的这只手，就是让我大哥给废掉的。我都这么大岁数了，又无儿无女，我要那笔藏金干什么用啊？我是想带进棺材里去啊！师傅，当初要不是您收留我们父子俩，我们现在还流落街头呢。不论您说什么，我都相信。云儿，谢谢了。啊
，对了，雨儿，嗯，今天见到了如意嫂子，你知道吗？她身边那个姑娘，就是你，日夜想寻找的段思琪。段思琪。那是他，这就是命运吧。我一定登门拜访，在此把事情说清楚。你把这封信交给你段伯伯吧，态度好点。知道了。师傅，他这次，云儿，什么也别说了。既然大哥还没有想通，我就在这儿等着吧。二哥，二哥，二哥呀，我终于找到你们了。二哥，求求你和大哥，给我一次机会。让我好好解释解释好吗？雨石，进来。大哥，大哥，当年徐先生真不是我出卖的呀，请你们相信我。你这满纸都是谎言，我告诉你，从今以后，你我再无瓜葛。大哥，不不不，请你相信我呀，师傅。真的是诚心的，师傅他就是那个刺客，名字叫薛云锦，碧茶族的新锦特工，同时也是马惠公的徒弟。那女的呢？那女的是段明山的女儿段思琪。其实她跟薛云锦从小就青梅竹马，不过十年前失散了，到现在都还没有相认。情报看来已经落入了马慧荣的手里了。该死！据我查证，马慧荣十年前为了得到一笔巨额的赏金，不惜谋害了他的恩主徐光远，而这笔赏金到现在依然下落不明，疑似落入段平山府中。要不要我们马上把段平山抓了？马慧龙一定会盯紧段平山的
所以我们不能轻易行动。这样，让小青藤的人去绑架段思琪，逼断平山，交出藏经。我当是个毛贼呢，感情是个小老鼠。你们怎么来了？哎，那个，我才张嘴，娘就知道咱们在耍花样。都这么大年纪了，还被你妹妹骗，你说你这点出息！段启凡，你得学会反抗，反抗你个头啊！你快给我下来！我不，你们要是非逼我嫁给子刚，我就坐这不下来了。嘿，你真过来！你要是过来的话，我这就跳下去。到时候断胳膊断腿的，我看你们谁还逼我上花轿！嘿，你别过来！我，你个臭丫头，你这是真要造反了！你这是？是，这反我造定了！你给我起来！成何体统？我就不下来！思琪，那儿危险，你快下来好不好？你们要是再逼我，我就真跳下去了！快给我下来！杜叔叔，求你了，你快！哎，于是，哎呦，怎么了？哎呦，哎呦，这怎么了？于是，于是，杜叔叔，于是，怎么了？杜叔叔，快，快，快，快，快，快点，快点！杜叔叔，您喝点热水，一会儿我带您去看大夫。思琪啊，杜叔叔，就求你这一次。杜叔叔，我真的不想嫁给子刚，我。杜叔叔，给你跪下。女士，起来呀、啊！起来，起来！杜叔叔，杜叔叔，看过大夫。他们说呀，杜叔叔活不过半年。我这将死之人呢，就有那么一个心愿，希望你跟子港。能走在一起呀、啊！你起来说话好不好？你起来说话。任之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也安。我这老脸呢，我也不要了。思琪呀。如果你要不同意，杜叔叔就在这儿，忏悔不起。叔叔，爹，子琪啊，你就嫁了吧。难道你就这么忍心看着你杜叔叔最后的愿望实现不了吗？爹也给你跪下！你们这是干嘛？娘，娘，思琪啊，要不你就嫁了。我嫁，我嫁。
神父，神父你在吗？孩子，我在。神父，我有罪。这世界上的每一个人都有罪。只要你真心的忏悔，我会代替主来赦免你的罪。说说你的心事。小时候。我喜欢一个男孩，他叫薛云静，他对我很好，人也很正直、很善良。可是因为一次变故，我们失散了。主会保佑你们重逢的。你看这个哨子，这是他送给我的。他说：“只要我一吹哨，他就会飞到我身边来。”可是十年都过去了，他一直没有出现。我每天都在这儿祷告，祷告他平安，祷告他快点出现。放心吧，他一定会回来的。是他回来也没用了，我马上就要嫁人了。什么？神父，你怎么了？你继续忏悔。你说，你要嫁给谁